শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো এই মুহূর্তে তোমরা যে যেখানে থেকে আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখতে পাচ্ছ সবাইকে ক্যামেরিয়ান ডিজিটাল ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আশিস মজুমদার এখন আমি তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের আর্টিকেল নিয়ে আলোচনা করব এবং এই আলোচনা থেকে আমরা কি জানতে পারব আসো বন্ধুরা সেগুলো একটু দেখে নেই বন্ধুরা আজকের পাঠ থেকে তোমরা জানতে পারবে কিভাবে বিভিন্ন শব্দের পূর্বে আর্টিকেল এ এন দা ব্যবহার করতে হয় আবার কোন কোন ক্ষেত্রে আর্টিকেলের কোনো ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে না সেক্ষেত্রে ক্রস ব্যবহার করতে হয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা মূল আলোচনায় যাব তবে তার আগে একটি সুখবর তোমাদের জন্য আছে তা হলো ইতিপূর্বে আমি তোমাদের যেসব ক্লাস নিয়েছি তোমরা অনেকে হয়তো দেখেছ বা শুনেছ সেখানেও আমি তোমাদের বিভিন্ন টপিকস নিয়ে আলোচনা করেছি যেমন ভয়েস চেঞ্জ ডিগ্রি রাইট ফর্ম অফ ভার্বস এগুলো বন্ধুরা তোমরা এখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ো আগামীতে তোমরা নবম দশম একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীতে উঠবে সেখানেও কিন্তু বিভিন্ন টপিকস আমি যেগুলো তোমাদের শিখিয়েছি বা শিখাচ্ছি এগুলোও কিন্তু তোমাদের থাকবে তো আমি যে নিয়মগুলো তোমাদের শেখানোর চেষ্টা করছি সেগুলোও কিন্তু তোমরা ওখানে শিখতে হবে এবং মনে রাখবে এগুলো যদি তুমি ঠিক মতো শিখে নাও এখন থেকে নতুন করে তোমাকে আর কিছুই শিখতে হবে না আমি এই কথাটি আগে কিন্তু কখনো বলিনি খুব সহজ উপায়ে বা মেথড দিয়ে যেভাবে আমি তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি এটা কিন্তু তুমি বা তোমরা কোনো বই পুস্তকে এটা পাবে না তো বন্ধুরা তোমরা যদি খুব সুন্দরভাবে এটা এবং সহজভাবে বোঝার চেষ্টা করো আশা করি তোমাদের পরবর্তীতে আর কোনো সমস্যা হবে না তো বন্ধুরা আজকে আমরা আবার মূল আলোচনায় যাচ্ছি দেখা যাক আর্টিকেলে আমাদের নিয়মগুলি কি কি আছে আমরা প্রথম নিয়মে আসছি স্বাভাবিক নিয়মে ভাওয়েলের পূর্বে বা কোনো শব্দের প্রথম বর্ণ ভাওয়েলের মতো উচ্চারিত হলে তার আগে অ্যান বসবে এক্সাম্পলস দ্য বয় এট অ্যান অ্যাপেল এখানে অ্যাপল শব্দটার প্রথমে ভাওয়েল এ রয়েছে এজন্য এখানে আর্টিকেল অ্যান ব্যবহার করা হয়েছে পরের এক্সাম্পল শি গেভ মি অ্যান আইসক্রিম এখানে আইসক্রিমের আইটা ভাওয়েল এজন্য অ্যান ব্যবহার করা হয়েছে পরের বাক্য আই বট অ্যান আম্ব্রেলা ফ্রম নিউ মার্কেট এখানে আম্ব্রেলা শব্দটির প্রথম অক্ষর বা বর্ণ ইউ এর জন্য এখানেও অ্যান ব্যবহার করা হয়েছে পরের বাক্য এবং শেষ বাক্য মিস্টার জামাল ইজ অ্যান অনেস্ট ম্যান এখানে খেয়াল করে দেখো অনেস্ট এইস যদিও এখানে কনসোনেন্ট এখানে এইস সাইলেন্ট অ্যাকসেন্ট অর্থাৎ আমরা যখন বলছি এটা উচ্চারণ হচ্ছে অনেস্ট হনেস্ট কিন্তু নয় অনেস্ট এই জন্য এখানে আমরা আর্টিকেল অ্যান ব্যবহার করেছি পরের নিয়মে যাচ্ছি কনসোনেন্টের আগে এবং ইউ বা ইউ এর উচ্চারণ ইউ এর মতো বা ও এর উচ্চারণ ওয়া এর মতো হলে এ বসবে উদাহরণগুলো লক্ষ্য করি প্রথম এক্সাম্পল হি গেভ মি এ চকোলেট এখানে চকোলেটের প্রথম বর্ণ সি এই কনসোনেন্টের জন্য এখানে আমরা এ ব্যবহার করেছি পরের বাক্য হি ইজ এ ইউরোপিয়ান এখানে ইউ এর উচ্চারণটা ইউ এর মতো হয়েছে এই জন্য প্রথম বর্ণ ভাওয়েল ই থাকলেও এখানে এ ব্যবহার করা হয়েছে বন্ধুরা পরের বাক্যটি দেখো মাই সিস্টার স্টাডিজ ইন এ ইউনিভার্সিটি এখানে ইউনিভার্সিটির ইউ ইউ এর মতো উচ্চারিত হয়েছে এজন্য এখানেও আমরা এ ব্যবহার করেছি পরের বাক্য আই গেভ হিম এ ওয়ান টাকা নোট বন্ধুরা উপরে যে কথাটি লেখা হয়েছে আরেকবার একটু লক্ষ্য করো ও এর উচ্চারণ ওয়া এর মতো হলে এ বসবে এখানে ওয়ান টাকা নোট ওয়া এর মতো উচ্চারিত হয়েছে অতএব ও এখানে বাওয়েল হইলেও এখানে কিন্তু আমরা এন না বসিয়ে এ ব্যবহার করেছি বন্ধুরা আমরা পরের নিয়মে যাচ্ছি নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর আগে দা বসে এক্সাম্পলস আই নো দ্য বয় হু ওয়াজ ইনোসেন্ট এখানে বয় 
শব্দটাকে আমরা নির্দিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে এখানে আমরা উল্লেখ করতে চাচ্ছি এজন্য এখানে দা ব্যবহার করা হয়েছে পরের বাক্য শেক্সপিয়ার রোড দা কিংলিয়ার এখানে কিংলিয়ার একটা বিশেষ উপন্যাসের কথা বলা হয়েছে এজন্য তার আগে দা ব্যবহার করা হয়েছে পরের বাক্য ডাউন ওয়েন্ট দ্য টাইটানিক এখানে টাইটানিক জাহাজের কথা বলা হয়েছে টাইটানিক একটা বিশেষ ধরনের জাহাজ ছিল আমরা সকলে জানি বন্ধুরা আমরা পরের নিয়মে যাচ্ছি পরের নিয়মটা দেখি কি আছে সেখানে লেখা এই মহাবিশ্বে বা পৃথিবীতে মাত্র একটি বস্তু বা স্থান থাকলে কিংবা কোনো বিষয়কে জোর দিয়ে উল্লেখ করতে হলে তার পূর্বে দা বসে উদাহরণগুলো দেখা যাক প্রথম এক্সাম্পল দ্য এভারেস্ট ইজ দ্য হাইয়েস্ট পিক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এখানে এভারেস্ট পৃথিবীতে একটি আর হাইয়েস্ট শব্দটা এটা সুপারলেটিভ ডিগ্রি এজন্য তার আগে দা ব্যবহার করা হয়েছে পরের বাক্য দ্য বোট স্যাঙ্ক ইন দ্য বুড়ি গঙ্গা বুড়ি গঙ্গা শব্দটি একটি স্থানের নামকে বোঝানো হয়েছে এবং এটি একটা নির্দিষ্ট জায়গা এই নামে আর কোথাও কোনো নদী নেই পরের বাক্য দ্য আর্থ মুভস রাউন্ড দ্য সান এখানে আর্থ শব্দটির আগে দা ব্যবহার করা হয়েছে এবং সান শব্দটির আগে দা ব্যবহার করা হয়েছে কারণ পৃথিবীতে এগুলো সব একটিমাত্র বস্তু শেষ বাক্য এডুকেশান ইজ দ্য প্রসেস বাই হুইজ আওয়ার মাইন্ডস ডেভেলপ এডুকেশান এমনই একটি প্রক্রিয়া যা দ্বারা আমাদের মনের বিকাশ ঘটে এখানে এডুকেশান শব্দটিকে জোর দেওয়া হয়েছে এবং এই প্রসেস বিষয়টিকে জোর দেওয়ার জন্য তার আগে ভায়ল দা ব্যবহার করা হয়েছে বন্ধুরা পরের নিয়মে আছে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ মহাকাব্য জাতি ইত্যাদির পূর্বে দা বসে এক্সাম্পলস আই রেড দ্য হলি ক্রান এভরি ডে এখানে হলি ক্রান শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ এবং এর জন্য আর্টিকেল দা ব্যবহার করা হয়েছে দ্বিতীয় বাক্য দ্য প্যারাডাইজ লস্ট অজ রিটেন বাই মিল্টন এখানে প্যারাডাইজ লস্ট এটি একটি মহাকাব্য এবং এটির আগে আর্টিকেল দা ব্যবহার করা হয়েছে পরের বাক্য দ্য বাইবেল ইজ দ্য হলি বুক অব দ্য ক্রিশ্চিয়ান বাইবেল একটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ এবং ক্রিশ্চিয়ান একটি জাতিকে বোঝানো হয়েছে এই জন্য এক্ষেত্রেও আর্টিকেল দা ব্যবহার করা হয়েছে এবার যাওয়া যাক প্যাসেজের নিয়মে বন্ধুরা এখানে আমি একটা কথা তোমাদের বলতে চাই তোমরা যারা অষ্টম শ্রেণীতে পড়ো আগামীতে তোমরা ক্লাস নাইন টেন ইন্টারমিডিয়েট বিভিন্ন ক্লাসে তোমরা পড়ালেখা করবে বা গ্রামার তোমাদের করতে হবে সেক্ষেত্রে একটি কথা মনে রাখবে তোমরা জানো তোমাদের ক্লাসে কিভাবে কোশ্চেনগুলো সেট করা হয় সেখানে ডিটাস বাক্যে তোমাদের আর্টিকেলগুলো ফিল আপ করতে হয় কিন্তু আগামীতে যখন তোমরা নবম শ্রেণীতে উঠবে বা দশম শ্রেণী একাদশ শ্রেণী সেক্ষেত্রে তোমরা হয়তো দেখতে পাবে সেখানে কোনো ডিটাস বাক্য নেই সেখানে একটা প্যাসেজ দেওয়া থাকবে সেই প্যাসেজে তোমাদের আর্টিকেল দ্বারা গ্যাপগুলো ফিল আপ করতে হবে তো বন্ধুরা এই জন্য আমাদের আর্টিকেলের যে প্যাসেজের নিয়মে গ্যাপ ফিল আপ করতে হয় এখন আমরা সেটা একটু জেনে নেই প্যাসেজের মধ্যেও উক্ত নিয়ম বলবৎ থাকবে তবে আরও কয়েকটি নিয়ম অনুসরণ করতে হবে যেমন বন্ধুরা এখানে আমি কয়েকটি ধাপে ধাপে নিয়মের কথা এখানে উল্লেখ করেছি দেখা যাক সেই নিয়মগুলো কি কি আছে এক নম্বর প্রথম বাক্যে ব্যক্তি বা বস্তুর নামের প্রথম অক্ষর কনসোনেন্ট বা বায়োয়েল থাকলে এ বা অ্যান ব্যবহার করতে হবে দ্বিতীয় নিয়ম রয়েছে দ্বিতীয় বা পরবর্তী বাক্যে ওই একই ব্যক্তি বা বস্তুকে হাইলাইট করলে সেক্ষেত্রে দা ব্যবহার করতে হবে বন্ধুরা এবার আমরা এক্সাম্পেলটা দেখে নিই এখানে মনে রাখবে একসাথে এক এবং দুই সব সময় দুটি দুটি করে নিয়মের এক্সাম্পেল আমি এখানে ব্যবহার করেছি অন ডে আই স এ ব্লাইন্ড ম্যান দ্য ম্যান ওয়াজ ক্যারিং এ ল্যাম্প উইথ হিজ হ্যান্ড আই আক্স দ্য ম্যান দ্য রিজন অফ ইজ ক্যারিং দ্য ল্যাম্প বন্ধুরা একটু লক্ষ্য করো প্রথমে এখানে ব্লাইন্ড ম্যান ব্লাইন্ড ব্লাইন্ডের প্রথম অক্ষর বা লেটারটি এখানে কনসোনেন্ট এজন্য এক্ষেত্রে এ ব্যবহার করা হয়েছে পরের বাক্যে যখন আমরা যাচ্ছি 
ওই একই ব্যক্তিকে আবারো কিন্তু উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ হাইলাইট করা হয়েছে এর জন্য কিন্তু এবার আর্টিকেল দা ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ ডেফিনিট আর্টিকেল দা ব্যবহার করা হয়েছে আবার পরের বাক্যে যখন আসি দা ম্যান ওয়াজ ক্যারিং এ ল্যাম্প উইথ হিজ হ্যান্ড এখানে আরেকটু লক্ষ্য করো ল্যাম্পের এল এখানে কনসিনেন্ট লেটার এর জন্য এ ব্যবহার করা হলো পরের বাক্যে যাচ্ছি আই আস্কড দ্য ম্যান ওই ব্যক্তিকে এখানে আবারও হাইলাইট করা হয়েছে এর জন্য এখানে দা ব্যবহার করা হয়েছে দ্য রিজন অফ ইজ ক্যারিং দ্য ল্যাম্প এবং শেষে দেখো ল্যাম্প এই শব্দটিকে আবারও পুনরাবৃত্তি বা হাইলাইট করা হয়েছে এখানে এর জন্য আর্টিকেল দা ব্যবহার করা হয়েছে আশা করি বন্ধুরা আমার কথা বা আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি ঠিক মতো বুঝতে পারছ এবার পরের নিয়মে যাচ্ছি বাক্যের মধ্যে সুপারলেটিভ ডিগ্রি বা প্রিপোজিশনাল ফ্রেস থাকলে দা ব্যবহার করতে হবে চার নম্বর নিয়মে একাধিক ব্যক্তি বা বস্তুকে উল্লেখ করলে অর্থাৎ প্লুরাল বোঝালে দা বা ক্ষেত্র বিশেষ ক্রস ব্যবহার করতে হবে বন্ধুরা এবার এই দুটির এক্সাম্পল আমরা একসাথে একটু দেখে নিই কি দেওয়া আছে সাকিব আল হাসান ইজ দ্য বেস্ট অলরাউন্ডার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড খেয়াল করে দেখো বন্ধুরা এখানে বেস্ট শব্দটি একটি সুপারলেটিভ অ্যাডজেকটিভ সুপারলেটিভ ডিগ্রি যাকে বলি আমরা এই জন্য এখানে ডেফিনিট আর্টিকেল দা ব্যবহার করা হয়েছে এবং পরে এখানে বলা হচ্ছে ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এটি একটি প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইন দ্য স্কাই ইন দ্য রোড এই প্রিপোজিশনাল ফ্রেজের মাঝে সব সময় আর্টিকেল দা ব্যবহার করতে হয় পরের বাক্যে আসি অ্যামং দ্য প্লেয়ার্স হি হ্যাজ মেড দ্য হাইয়েস্ট অ্যাভারেজ রান স্কোর অ্যান্ড টেকেন আউট দ্য মোস্ট অ্যাভারেজ উইকেটস খেয়াল করে দেখো পরে যে হাইয়েস্ট শব্দটি রয়েছে সেটিও একটি সুপারলেটিভ ডিগ্রি এবং মোস্ট যে শব্দটি সেটিও সুপারলেটিভ ডিগ্রি এই জন্য এক্ষেত্রে আমরা দা ব্যবহার করেছি বন্ধুরা এবার আমরা নিয়ম পাঁচে যাচ্ছি অ্যাডজেকটিভের সামনে প্রিপোজিশন থাকলে তাদের মধ্যে যদি গ্যাপ থাকে সেই গ্যাপে ক্রস ব্যবহার করতে হবে ছয় নম্বর নিয়ম নাউনের আগে দা বসতে পারে তবে কোনো বাক্যে দুটি নাউন থাকলে প্রথমটির আগে দা না থাকলে দ্বিতীয়টির আগেও দা ব্যবহার করা যাবে না বা দা বসবে না এক্সাম্পল লক্ষ্য করো বাংলাদেশ ইজ এ ল্যান্ড অফ সিনিক বিউটি এখানে বন্ধুরা একটু লক্ষ্য করো ল্যান্ড অফ সিনিক বিউটি এখানে প্রিপোজিশন অফ রয়েছে এবং সিনিক এটি একটি অ্যাডজেকটিভ বলেছি প্রিপোজিশন এবং অ্যাডজেকটিভ এর মধ্যে যদি গ্যাপ থাকে সেই গ্যাপে আমরা কি ব্যবহার করব ক্রস ব্যবহার করব এর জন্য এখানে আমরা কোনো আর্টিকেল ব্যবহার করিনি এখানে ক্রস ব্যবহার করেছি পরে দেখো কি লেখা হয়েছে বাট পপুলেশন এক্সপ্লোশন ইজ এ কনস্ট্যান্ট থ্রেট টু আওয়ার এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সোসাইটি একটু লক্ষ্য করো এনভায়রনমেন্ট এই যে প্রথমে যে নাউনটি রয়েছে এর আগে ক্রস অর্থাৎ এখানে কোনো আর্টিকেল আমরা ব্যবহার করিনি অতএব দ্বিতীয় যে নাউন রয়েছে এর আগেও আমরা কোনো আর্টিকেল ব্যবহার করতে পারবো না আশা করি বন্ধুরা আমি যেটা বোঝাতে চেয়েছি বোঝার চেষ্টা করছো এবং আশা করি বুঝতেও পারছো ঠিক মতো এবার আমরা পরের নিয়মে যাচ্ছি ডাবল ওয়ার্ড বা কমপ্লিমেন্ট ওয়ার্ড বাংলায় যাকে জোড়া শব্দ বলে সেক্ষেত্রে দুই শব্দের মাঝে গ্যাপ থাকলে ক্রস হবে আট নম্বর নিয়মে আসি জোড়া দুই শব্দের মধ্যে গ্যাপ না থেকে প্রথমে গ্যাপ থাকলে দা বা ক্রস হবে এবার উদাহরণগুলো লক্ষ্য করি ইন বাংলাদেশ দেয়ার আর মেনি বিউটিফুল অ্যামাজিং স্পটস দেয়ার আর মেনি স্ট্রিকাল প্লেসেস টু ফর দিস রিজন ট্যুরিজম বিজনেস ক্যান ফ্লোরি শেয়ার বন্ধুরা একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো আমি বলেছি ডাবল ওয়ার্ড বা কমপ্লিমেন্ট ওয়ার্ড ট্যুরিজম বিজনেস পর্যটন ব্যবসা একটি শব্দ পর্যটনকে এখানে আলাদা করা যাবে না ব্যবসাকেও আলাদা করা যাচ্ছে না এই জন্য একসাথে বলে পর্যটন ব্যবসা তো এই ক্ষেত্রে এই ডাবল ওয়ার্ডের মাঝে যদি গ্যাপ থাকে সেখানে কোনো আর্টিকেল ব্যবহার করা যাবে না এবং এখানে তোমাকে ক্রস দিতে হবে পরে আসি বিতে ড্যাশ অর্থাৎ এখানে তুমি ক্রসও দিতে পারো দাও দিতে পারো তাহলে যদি বলি দ্য ট্যুরিজম বিজনেস ক্যান প্লে এ ভাইটাল রোল ইন আওয়ার ন্যাশনাল ইকোনমি তুমি যদি এখানে ক্রস দিয়ে সরাসরি বলতে চাও 
tourism business can play a vital role in our national economy tahole o bakkoti shothik hobe ar jodi tumi da byabohar kore bakkoti korte chao tahole o shothik amra je alochona korlam ekhon tar upore ami tomader jonno kichu mulyan kaj dicchi tumra ektu dekhe seta bojhar chesta koro ebong answer dewar chesta korbe prothom bakko tarek was flying over dash atlantic এখানে প্রথমে এ তে অপশন রয়েছে এ বি তে এন সি তে দা ডি তে ক্রস বন্ধুরা কোন অ্যানসারটি এখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেটি তুমি নিজেই সিদ্ধান্ত নেবে এবং এই গ্যাপটি ফিল আপ করবে আমরা পরের বাক্যে যাচ্ছি ড্যাশ সিক্সটিন্থ ডিসেম্বর ইজ ড্যাশ এন্ড অফ ড্যাশ ইয়ার তোমাদের জন্য এখানে অপশানস রয়েছে প্রথমে এ এতে রয়েছে এ এন দা বিতে রয়েছে এন দা এ সিতে দা দা এ এবং ডিতে রয়েছে ক্রস দা ক্রস বন্ধুরা তোমরা একটু খুব লক্ষ্য করে এখানে খেয়াল করবে এবং কোনটি যথাযথভাবে এখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ঠিক সেটি এখানে বসাবে পরের বাক্য হি স্পিকস ড্যাশ ইংলিশ লাইক ড্যাশ ইংলিশ এখানে তোমার জন্য অপশানস রয়েছে প্রথমে এ এন পরে এন দা পরে দা এন এবং সর্বশেষ ক্রস এবং দা বন্ধুরা এবার শেষ বাক্য ড্যাশ জাপানিজ আর ইন্ডাস্ট্রিয়াস এখানে জাপানিজ জাপান থেকে জাপানিজ এটি কিন্তু একটা জাতিকে বোঝানো হয়েছে এক দেশের মানুষ বা অধিবাসীদের বোঝানো হয়েছে এখানে কি ব্যবহার করতে হবে একটু লক্ষ্য করো তোমাদের জন্য অপশন রয়েছে প্রথম এতে রয়েছে দা বিতে রয়েছে এন সিতে রয়েছে এ এবং ডিতে রয়েছে ক্রস বন্ধুরা এবার তোমাদের হোমওয়ার্কের পালা তোমরা ঝটপট খাতা কলম নিয়ে রেডি হয়ে যাও জার্নি ইজ অলওয়েজ ড্যাশ প্লেজার টু মে হোয়ার ইভার আই গো অন এ জার্নি মাই হার্ট লিভস উইথ ড্যাশ জয় বাট ড্যাশ জার্নি বাই বোট গিভ মি ড্যাশ গ্রেটেস্ট প্লেজার বন্ধুরা একটি বিষয়ে লক্ষ্য করো আমি এখানে তোমাদের যে হোমওয়ার্কটি দিচ্ছি সেটি কিন্তু প্যাসেজ বেজ ঠিক আছে তোমাদের আগামীতে যে পরীক্ষাগুলো আছে সেখানে কিন্তু ডিটাস বাক্যও থাকতে পারে অথবা প্যাসেজ বেজও থাকতে পারে তোমাকে এখন থেকেই দুই নিয়মে এটা বুঝতে হবে দুই নিয়মে এটা করার চেষ্টা করতে হবে তো যা হোক এখন আমরা এখানে প্যাসেজ বেজ যে হোমওয়ার্কটা এখানে তোমাদের জন্য দিচ্ছি এটা একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো এবং কিভাবে অ্যান্সারগুলো লিখবে সেটা একটু নিজে চেষ্টা করো সিন্স বাংলাদেশ ইজ আ ল্যান্ড অফ ড্যাশ রিভার্স ইট ইজ ড্যাশ ইজি টু মেক ড্যাশ জার্নি বাই বোট হোয়েন এভার আই গেট ড্যাশ অপরচুনিটি টু মেক ড্যাশ জার্নি বাই বোট I make dash best use of this opportunity. বন্ধুরা আমি এতক্ষণে তোমাদের যে বাড়ির কাজ বা হোমওয়ার্ক দিলাম এটি নিজেরা করে বাসায় যদি কোনো শিক্ষক থাকেন বা শ্রেণী শিক্ষক তো আসেনি ওনাদের দিয়ে এটি সংশোধন করে নিবে আর দেখতে দেখতে এখন আমাদের সময় কিন্তু ফুরিয়ে এসেছে তোমাদের জন্য আমি সব সময় একটা কথা বলি প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট যত বেশি তুমি চর্চা করবে তুমি তত বেশি শিখতে পারবে আগামীতে তোমাদের সাথে আবার নতুন নতুন টপিক্স নিয়ে আমি আসব এবং নতুন মেথড দিয়ে আমি তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করব আশা করি অনুষ্ঠানগুলি মনোযোগ দিয়ে দেখবে আজ এখানেই আমার আলোচনা শেষ করছি তোমরা সবাই ভালো থেকো সুন্দর থেকো আগামীতে আবার দেখা হবে ধন্যবাদ সবাইকে